दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती वर मन की भोली सी आशा चांद तारों को चूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा আজকে পার্ট থ্রি ভিডিওটা নিয়ে চলে এসছি সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জন্ম আগে যে পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট টু ভিডিওটা হয়েছিল ঠিক তার পরের টপিক থেকে আজকে শুরু করব পার্ট থ্রির ভিডিওটা তাহলে ফার্স্ট আমরা কি দেখছি একটা পরিণত ডিম্বকের ছবি দেখছি ডিম্বক সাধারণত ডিম্বক বলতে কি বোঝায় যে ডিম্ব ত্বক দ্বারা আবৃত অপরিপক্ষ স্ত্রী রেণুস্থলিকে ठीक है स्त्री रेणुस्थल के बला है तुम डिम्बक कि बोल डिम्ब तक द्वारा अपरिणत अपरिपक्व स्त्री रेणुस्थल के डिम्ब तक बला है जो एक आदर्श वरिणत मैच्योर डिम्बक छवि देखी ओभिउल छवि देखी स्ट्राक्चर अफ ओभिउल से क्षेत्र में देखा जाए जे मजखने थको सब समय भ्रूणस्थल मेन कोर रिजियन एकदम सेंट्रल रिजियन आल देखते भ्रूणस्थल भ्रूणस्थल कोर रिजियन मध्य रही है देखा जा मिडिल पजिशन था निर्णित निउक्लियस क्ज आज निर्णित निउक्लियस क्योंकि परवर्ती समय साधारण प्रतिबद कोष समि सृष्टि कर ठीक है একদম তিনটে কোষ তৈরি করে গেল এবারে এই যে ডিম্বাণুটা রয়েছে এই মাঝখানের ডিম্বাণুটা এটা সাধারণত সহকারী কোষ আছে দুটো দুটো হচ্ছে হেল্পিং সেল থাকে ঠিক আছে যারা কিনা এই প্রতিবাদ কোষ সমস্যাটাকে তৈরি করতে সাহায্য করে গেল এবার এই ভ্রূণস্থলিটা রয়েছে এই ভ্রূণস্থলিটার আউট অফ লেয়ারের আছে ডিম্বক তপ ডিম্বক তপ থাকে একদম লেয়ারে ঠিক আছে এবং দেখা যাচ্ছে মিডিল পজিশনে দুটো মিডিল পজিশনে রয়েছে ডিম্বক রন্ধ্র মাঝখান দিয়ে একদম সেন্ট্রাল রিজিয়ানে মুভ করছে মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটা রন্ধ্র বলা হয় ঠিক আছে গেল এবার এই নাভিটা কি বলছে এই নিষ্ঠায় তার রয়েছে ডিম্বক নাভি রাইট এই পজিশনে রয়েছে ডিম্বক নাভি গেল এই একটা পরিণত ডিম্বকের ক্ষেত্রে তোমরা এই ছবিটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এটা পরীক্ষাতে অনেক সময় দেয় তাহলে আর একবার আমরা দেখে নিই যে একদম মাঝখানের পজিশনে রয়েছে ভ্রূণস্থল ঠিক আছে ঠিক এই জায়গাটায় থাকবে নির্মিত নিউক্লিয়াস কি করে আগে ফার্স্ট ডিম্বাণু আছে লো ডিম্বাণু রয়েছে ওভাম রয়েছে ডিম্বাণুটা আস্তে আস্তে দুটো সহকারী কোষ সৃষ্টি করবে এবং সেখান থেকে ওরা ডিভাইড হয়ে তৈরি করবে নির্মিত নিউক্লিয়াস একটা নিউক্লিয়াস স্ট্রাকচার তৈরি করবে এই নিউক্লিয়াসটা কি করছে প্রতিবাদ কোষ সমষ্টি তৈরি করতে সাহায্য করছে এই প্রতিবাদ কোষ সমষ্টির এই তিনটে হচ্ছে একদম তোমার ডিম্বাণুতে পরিণত হবে ঠিক আছে তিনটে ডিম্বাণুতে পরিণত হবে এবং সেটা আস্তে আস্তে ডিম্বক নাভি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে ঠিক আছে গেল আর ডিম্বক রন্ধ্র রয়েছে এইদিকে অ্যান্ড দেন তোমার বাইরে যে লেয়ারটাকে বলা হয় ডিম্বক ত্বক ঠিক আছে শ্রীরেণুর উৎপত্তি বা মেগাস পোরোজিনেসিস ওকে আমরা ডিম্বকের মধ্যে যেখানে ভ্রূণস্থলী পড়েছিলাম সেখানে কিনা আদর্শ নিউক্লিয়াস রয়েছে যে সেখানে যে সেলটা আছে বলা হয় আর্কিওস্পোরিয়াল সেল ঠিক আছে এবারে মেগাস্পোরোজেনেসিস বা স্ত্রী রেণুর উৎপত্তি এই প্রক্রিয়াটা কি মেগাস্পোরো হোয়াট ইস মেগাস্পোরোজেনেসিস ও যে প্রক্রিয়ায় স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ থেকে মেগাস্পোর তৈরি হয় ওকে মেগাস্পোর তৈরি হয় তাকে বলা হচ্ছে মেগাস্পোরোজেনেসিস এই প্রক্রিয়া বা এই মেথডটা দুটো স্টেপে সম্পন্ন হয় ফার্স্ট হচ্ছে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ সৃষ্টি ফার্স্ট স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ সৃষ্টি করবে কারণ সেকেন্ড স্ত্রী রেণুর উৎপত্তি তাহলে আমরা দেখি যে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ সৃষ্টিটা কিভাবে হয় দেখো ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে আর্কিওস্পোরিয়াল সেল রয়েছে হ্যাঁ ভ্রূণস্থলের মধ্যে যে আর্কিওস্পোরিয়াল সেল থাকে সেই সেলটা আস্তে আস্তে ডিভাইডেড হয়ে যায় ঠিক আছে অবশ্যই বিভাজন করবে এবং দেন দেখা যায় প্রাথমিক প্রান্তীয় কোষ তৈরি করে একটা এই সেলটা ডিভাইড হয়ে অ্যান্ড সেকেন্ড আছে প্রাথমিক রেণু ধরন কোষ সৃষ্টি করে যাকে আমরা রেণু মাতৃকোষ বলতে পারবো যে কোষটাকে ধারণ করবে ফার্স্ট এই মাতৃকোষটা কি হয় চারটে স্টেপে চতুষ্টয় তৈরি করে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ বা চতুষ্টয় তৈরি করে ঠিক আছে 
এর পরের স্টেপ হচ্ছে এইটা ঠিক আছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এন্ড ফোর্থ স্টেপ এটা ফোর্থ স্টেপ কি বলছে ফোর্থ স্টেপে যে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ এখান থেকে যে ম্যাচুরেশন সেলটা নিয়ে নেব যেমন একটা ম্যাচুরেশন সেল স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ তৈরি হয়ে গেল এন্ড দেন লাস্ট টপিক স্ত্রী রেণু উৎপত্তি কি উৎপত্তি হচ্ছে এই মাতৃকোষ তো আস্তে আস্তে ডিভাইড করে আমরা দেখেছিলাম যেখানে ভূস্থলের মধ্যে তিনটে একটা একটা কোষ থেকে তিনটে রেণু তৈরি হয়ে গেছিল ঠিক আছে এই তিনটে রেণু যখন আস্তে আস্তে নষ্ট বা বিলুপ্ত হতে থাকে করেসপন্ডিং তিনটে রেণু ও স্ট্রাকচার ওয়াইজ গঠন করে দেয় ঠিক আছে একটা সেল যখন নষ্ট হয় তার আগে তার অ্যাক্টিভিটি গুলো অন্য সেলের মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে এর অনুরূপ আর একটা করে সেল তৈরি হয়ে যায় দ্যাট ইজ কল সক্রিয় স্ত্রী রেণু এটাই কিন্তু মেগাস্পোর যেহেতু তিনটে রয়েছে এটা বলা হয় মেগাস্পোর বা সক্রিয় স্ত্রী রেণু এই মেথডটা ভালো করে বুঝতে হবে এবার দেখছি যে পুং লিঙ্গ ধরের উৎপত্তি ফর্মেশন অফ মেল গ্যামেটোফাইট ওকে ফার্স্ট আমরা দেখছি পরাগ রেণু পরাগ রেণু কিন্তু যে লিঙ্গ ধরের পুং লিঙ্গ ধরের প্রথম বা প্রাথমিক কোষ পুং লিঙ্গ ধরের পরাগ রেণু হলো প্রাথমিক কোষ আমরা যদি দেখি যে এখানে একটা রেণু রয়েছে এই রেণুটার বাইরের অফ লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে রেণু বহিস্তক অ্যান্ড ভিতরের লেয়ারটাকে বলছি অন্তস্তক আউটার লেয়ার অ্যান্ড ইনার লেয়ার প্রেজেন্ট তাহলে মিডিল পজিশন ওর নিউক্লিয়াস রয়েছে নিউক্লিয়াসটা কি করবে বিভাজিত হবে তাহলে সেকেন্ড আমি পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিছু কিছু নালিকা কোষ বা টিউব সেলগুলো তৈরি করছে বা টিউব সেলগুলো তৈরি করছে এবারে নিউক্লিয়াসটা যখন আস্তে আস্তে বিভাজিত হচ্ছে তখন ও জেনারেটিভ কোষে ট্রান্সফার্ম করছে ঠিক আছে এখানে একটা অটোমেটিক্যালি এখানে বিভাজিত হওয়ার ফলে নিউক্লিয়াসের এখানে একটা জেনারেটিভ সেল ও অটোমেটিক প্রডিউস করবে জেনারেটিভ সেল জেনারেটিভ সেলটা এই পোর্শনে রয়েছে তিন নম্বর ছবিতে আর নালিকা সেলগুলো আস্তে 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 টিউবলাইন সেলগুলো নালিকা সেলগুলো জেনারেটিভ সেলে কনভার্ট হচ্ছে নালিকা কোষগুলো জেনারেটিভ কোষে কনভার্ট হচ্ছে দেন এই পিকচারে দেখা যাচ্ছে এই জেনারেটিভ সেলটা ও বিভাজিত হয়েছে সেল ডিভিশন করেছে সেল ডিভিশন করলে কি হচ্ছে মাঝখানে একটা ক্লিভেজ বা খাঁস তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে মাঝখানে ক্লিভেজ বা খাঁস তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড সেই খাঁসটা দুটো সেলে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে তাহলে দুটো দুটি পুং কোষ বা দুটি তোমার মেল গ্যামেটোফাইট তৈরি করার পথে রয়েছে সেল তৈরি করেছে এবার সেল থেকে তো রেণুটা তৈরি হবে তাহলে কিভাবে তৈরি হচ্ছে দেখো যদি আমি এই পুং কোষটাকে যদি আমি পরাক নেলুর মধ্যে মানে পরাক নালীর মধ্যে ওর সেকেন্ড বিভাজনটা ঘটবে পুং কোষের এবার এখানে কমপ্লিট এবার ও পরাক নালীর মধ্যে প্রবেশ করলো তাহলে পরাক নালীর ছবিটা আমি এই ছবিটা যে ড্র করেছি এই ছবিটা তাহলে পরাক নালীর মধ্যে প্রবেশ করলে কি হচ্ছে ও আস্তে আস্তে ডিভিশন ঘটছে বিভাজনরত গ্যামেটিভ সেলটা ঠিক আছে তাহলে যেটা তোমার জেনারেটিভ সেল বলছিলাম ঠিক আছে যেটা তোমার জেনারেশনটাকে নির্ধারণ করে জেনারেটিভ সেলটা আস্তে আস্তে দুটো পার্টে বিভক্ত হয়েছে তাহলে পরাক নালীর মধ্যে কিন্তু জেনারেটিভ সেলের বিভাজিত হয়ে দুটি পুং কোষ বা দুটি মেল গ্যামেটোফাইট তৈরি করে ওকে এবার নেক্সট টপিকে আসছি আমরা যে ফর্মেশন অফ ফিমেল গ্যামেটোফাইট যেটা তোমার রয়েছে স্ত্রী লিঙ্গধর উৎপত্তি ঠিক আছে স্ত্রী লিঙ্গধর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্ত্রী রেণু হচ্ছে ওদের প্রাথমিক বা প্রধান সেল সেটা আস্তে আস্তে মাইটোসিস সেল ডিভিশন করতে স্টার্ট করে দেন আমরা এবার পিকচারটা এবার দেখো ওকে এবারে দেখা যাচ্ছে যে আমরা পিকচারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে স্ত্রী রেণু হলো লিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রাথমিক সেল আমি এক্ষুনি বললাম যে স্ত্রী রেণুটা আস্তে আস্তে মাইটোসিস সেল ডিভিশন করে দুটি নিউক্লিয়াস গঠন করে ওকে এবং নিউক্লিয়াস দুটি স্ত্রী রেণুর মেরু প্রান্তে অবস্থান করে তাহলে যখন স্ত্রী রেণুর নিউক্লিয়াসটা এখানে এই এই পজিশনে রয়েছে এই নিউক্লিয়াসটা কি করছে ও দুটো প্রান্তে দুটো টেলের দিকে চলে যাচ্ছে এবং দুটো প্রান্তে চলে যাওয়ার পরে চারটি করে মোট অন্তত তোমার আট খানা নিউক্লিয়াস তৈরি করে ও দুটো হয়ে গেল এটা বিভাজন করে আর দুটো এটা বিভাজন করে আরো দুটো তৈরি করলো এবং দেন এরকম দুটো খেলে এই দুটো থেকে কি ডাবল নাম্বার অফ হবে ডাবলিং হয়ে যাবে ফোর অ্যান্ড নাম্বার ফোর তাহলে এই দিকে রয়ে চারটে এন্ডে চারটে তাহলে আট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ভ্রূণস্থলীর চারটে ডিম্বক রন্ধ্র একে অপরের ডিম্বক মূলের দিকে চলে আসে দেখো এই রিজিয়ানে চলে এসছে না মূলের দিকে 
এন্ড আমরা ই পিকচারে দেখতে পাচ্ছি তাহলে মূলের দিকে ডিম্বক গুলো চলে আসছে এন্ড দুটো করে বড় তিনটা করে এখানে ছিল চারটে তিনটে চলে আসছে মূলের দিকে ডিম্বক মূল এন্ড তিনটে চলে গেছে আপার সাইডে এন্ড এর মধ্যে একটা করে মিডল পজিশনে তৈরি করছে নির্মিত নিউক্লিয়াস এই দুটো সেল হয়ে যায় সহকারী কোষ এন্ড দেন মাঝখানেরটাই পরিণত হয় ডিম্বাণু ওকে এই সহকারী কোষ আর ডিম্বাণু এরাই কিন্তু পরবর্তীকালে স্ত্রী রেণু তৈরি করতে সাহায্য করে এন্ড এন্ডে থাকে প্রতিবাদ কোষ সমষ্টি ভ্রূণস্থলীর মধ্যে দেখা যায় যে তিনটি নিউক্লিয়াস অবস্থান করে এদেরকে সাধারণত প্রতিবাদ কোষ সমষ্টি বা অ্যান্টিপোডাল সেলস বলা হয় ওকে এটা অ্যান্টিপোডাল সেলসও বলা হয় ক্লিয়ার সাধারণত ভ্রূণস্থলীর মধ্যে অবস্থান করার ফলে এরা আস্তে আস্তে বহুকোষি জীবের ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড গঠন করে ওকে গঠন করার পরে ওটা আটটা নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হলো নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হওয়ার পরে ও স্ত্রীলিঙ্গ ধর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্ত্রী রেণু তৈরি করলো হ্যাঁ এবার টপিকে আমরা দেখবো যে পরাক যোগ বা পলিনেশন পলিনেশন বা পরাক যোগ বলতে কি বোঝায় সাধারণত দেখা যায় যে ফুলের পরাক ধানি থেকে পরাক রেণু গুলো একই ফুলের বা একই গাছের অন্য ফুলের মধ্যে গিয়ে পড়ে মানে প্রজাতিটা কিন্তু সেম থাকতে হবে যে একই প্রজাতির অন্য গাছের ফুলে গর্ভমুণ্ডে গিয়ে স্থানান্তরিত হয় ঠিক আছে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরণকেই বলা হচ্ছে আমার পরাক যোগ বা পলিনেশন বলছে ফুলের পরাক ধানি থেকে পরাক ধান পরাক রেণুগুলি পরাক ধানি থেকে পরাক রেণুগুলি একই ফুলের বা একই গাছের অন্য ফুলের মধ্যে বা একই প্রজাতির গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরকে বলা হচ্ছে পরাক যোগ আর এই পরাক যোগটা কি হচ্ছে দু টাইপ ঠিক আছে মানে দুটো টাইপস এর মধ্যে এটা ঘটে নাম্বার ওয়ান সেলফ পলিনেশন বা স পরাক যোগ অ্যান্ড নাম্বার টু ইতর পরাক যোগ ওকে এবার আমি আসছি স পরাক যোগ বা সেলফ পলিনেশন এটা কি সেলফ পলিনেশন বলতে বোঝাচ্ছে যখন কোন ফুলের পরাক রেণু সেই ফুলের বা সেই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ে দ্যাট ইজ কল সেলফ পলিনেশন এটা দেখা যায় উভলিঙ্গ ফুলে অনলি ফর উভলিঙ্গ ফুলের ক্ষেত্রে সেলফ পলিনেশন ঘটে যেমন সিম টমেটো সন্ধ্যা মালতি মিরাবিলিস জেলাপা ঠিক আছে এই সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আরো রয়েছে এই সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেলফ পলিনেশন বা স পরাক যোগ ঘটতে পারে এবার দেখা যাচ্ছে যে টাইপস অফ সেলফ পলিনেশন সেলফ পলিনেশনের টাইপস কি রয়েছে দুটো টাইপস হয় মানে দু রকমের আছে সেলফ পলিনেশন বা স পরাক যোগ দু রকমের একটা হচ্ছে অটোগ্যামি আর একটা হচ্ছে গেইটেনোগ্যামি ফার্স্ট আসছে অটোগ্যামি অটো কথার মধ্যে কিন্তু লজিক রয়েছে অটো অটো মানে অ্যাকচুয়ালি নিজের ফুলের মধ্যে মানে একটা গাছের অন্যান্য ফুলের মধ্যে ঘটবে মানে গাছটা কিন্তু সেম থাকবে স্পিসিসটা সেম থাকবে কি বলছে পরাগ মিলন যখন একই ফুলের মধ্যে ঘটে তখন সেটাকে বলছে অটোগ্যামি অর্থাৎ একটি ফুলের পরাগ ধানি থেকে উৎপন্ন পরাগ রেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ে যে ফুলটার থেকে পরাগ রেণু বের হবে সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়েই পড়বে এবং দেন পলিনেশন ঘটবে পরাগ যোগ ঘটবে তাকেই বলছে অটোগ্যামি অটোগ্যামি তিনটে মেথডের মধ্যে হতে পারে নাম্বার ওয়ান হোমোগ্যামি হোমোগ্যামিটা কি হোমোগ্যামি হচ্ছে যে ফুল রয়েছে সেই ফুলের যে পরাক দণ্ড থেকে যে পরাক রেণুগুলো বের হবে সেই রেণুটা গর্ভ দণ্ডের কাছাকাছি চলে আসবে তাহলে গর্ভ দণ্ডের কাছে যখন পরাক ধানিটা চলে এলো তখন কিন্তু হোমোগ্যামি ঘটে যে পলিনেশনটা ঘটে তাকে বলা হয় হোমোগ্যামি এবার ক্লিষ্টগ্যামি কি ক্লিষ্টগ্যামি হচ্ছে পরাক রেণুগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কার ওপর ছড়িয়ে পড়বে পরাক ধানির ওপর ছড়িয়ে পড়ে বিদীর্ণ হয়ে ফেটে যায় ব্লাস্ট করে হ্যাঁ গর্ভমুণ্ড থেকে তোমার পরাক স্থলি থেকে পরাক রেণুগুলো যখন ব্লাস্ট করে বা বিদীর্ণ হয় তখন কিন্তু গর্ভ দণ্ডের ওপর গিয়ে পড়ে এবং দেন গিয়ে পলিনেশন ঘটায় তাকে বলা হয় ক্লিষ্টগ্যামি আর একটা আছে বাট পলিনেশন নাম্বার থ্রি বাট পলিনেশনও কিন্তু ঘটতে পারে যে কুড়ি অবস্থায় ফুলের পরাক যোগ ঘটে তাকে বলা হয় বাট পলিনেশন ওকে অটোগ্যামি গেছে এবার নেক্সট আসছে গেইটিনোগ্যামি তাহলে গেইটিনোগ্যামি বলতে কি বোঝায় গেইটিনোগ্যামি হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ মেথড অফ সেলফ পলিনেশন যেটা দেখা যায় যে 
एक गाचर दूटी आलदा आलदा फुलर मध्य घटे प्लान सेम थे तरह टू टाइप अफ फ्लावर मध्य कंडिशन देखा जाए एक्साम्पल कला गाचर क्षेत्र गेटेनोगी सेल्फ पलिनेशन देखते देखो जी हमारे इतर पर क्रस पलिनेशन डेफिनेशन की जख को फुलर पर रेणु एक प्रजातर अन्न को फुलर गर्भमुंडे गए ठीक है स्पीसिसा क्यों एक थक टू द पॉइंट पॉइंट आगे नोट करो जे बोलिए एक प्रजातर मध्य मैं स्पीसिसा एक थक ठीक है क्योंकि अन्न को गाचर गर्भमुंडे गए पड़ते ही पड़े पर रेणुटा कार माध्यम पड़े अपना अपनी गए पड़े ना एस ए एजेंट कैरियर मध्यमे गए पड़े तो इतर पर क्रस पलिनेशन क्षेत्र कैरियर क्या कर एजेंट क्या कर बाहक क्या कर ठीक है से एजेंट बाहक गो विभिन्न टाइप एर है अबायोटिक होते बायोटिक होते ठीक है अबायोटिक एजेंटर मध्य की पड़ते एयर व्टार पड़ते बायोटिक एजेंटर मध्य की पड़ते पतंग पड़ते पाखी पड़ते बदुर इत्यादि धरण बायोटिक जिस समस्त प्रकृति अनुसारे क्रस पलिनेशन के विभिन्न नाम चीनी जेमन नम्बर वन हम वायु परागी कि उद्भिद रही है जर फुल पाइन थे धान गम भुट्टा जब एर क्षेत्र देखा जाए फुलगल वायर माध्यम छड़िए पड़े ठीक है विस्तीर्ण एलिक छड़िए पड़े अन्न गाचर पर धानी गए स्टे कर दें पलिनेशन घटा ये क्योंकि इतर पर घटते परे तरह आस जल परागी हाइड्रोफिलि हाइड्रो जल परागी जलर मध्यमे को फुलर पर रेणुगुल जलर माध्यम वायित हुए अन्न को फुलर गर्भमुंडे गए पड़ल तरह फल तो परमेशन घटते बला है जो जल परागी हाइड्रोफिलि क्रस पलिनेशन कदर मत देखा जाए पता शावला पता झाजी इत्यादि जल जलज उद्भिदे क्षेत्र देखा जाए ठीक है एवं रही है पतंग परागी एंटीमोफिलि की होते पतंगे माध्यम घरे पलाशिमूल इत्यादि गाचर क्षेत्र तुम्हारे मकरंद थे फुलर मध्य प्रकार मकरंद थे मकरंद टने तुम्हारे अन्न्य पाखीरा पक्षी फुलर मध्य बसे आदार्स फुले गसले पर रेणुगुल्य गर्भमुंडे लेगे जाए जार फले कस प्रनेशन घटते पक्षी पर पलाश शिमूल क्षेत्र देखा जाए ओके निशेक फार्टिलइेशन ह्वाट इज फार्टिलइेशन फार्टिलइेशन बोलते कि बोझा फार्टिलइेशन बोलते बोझा जो पुम जनमकोष और स्त्री जनमकोषर मिलन के बला है फार्टिलइेशन पुम गैमेट और स्त्री गैमेटर मिलन के प्लान्टर क्षेत्र सपुष्पक उद्भिदे क्षेत्र देखा जाए कि फार्टिलइेशन मेथड रही ओके प्लान्टर क्षेत्र देखा जाए एक प्रथम जो तरह पर स्थल से जो तरह पर रेणुटा जो तैरी है ठीक है पर रेणुटा दूटो निउक्लिया डिवाइडेड कर एक जनन निउक्लिया और एक नालिका निउक्लिया ओके जनन नालिका निउक्लिया परक नाल मध्य दिए डिम्बक रंधे दिखे प्रवेश कर डिम्बक रंधे गिप्लएट शस्य निउक्लिया तैरी कर तरह आगे कि प्रसिडियर कि मेथड रही है जहां स्किने छवि देखते देखो बोल फार्स जो पर रेणुटा रेणुटा रही है से पर नाल मध्य दिए दूटो निउक्लिया तैरी कर लो एक जन निउक्लिया जेनारेटिव निउक्लिया एंड नालिका निउक्लिया ट्यूब निउक्लिया जनन व नालिका निउक्लिया साधारण पर नाल मध्य दिए इन कर लो पर नाल मध्य दिए जो इन कर लो आस्ते आस्ते दो गैमेटे विभक्त हलो की गैमेट पुंग गैमेट अवश्य पर रेणु मानी दो गैमेट एन धर्मी दो हेप्लएट पुंग गैमेट तैरी कर लो 
এবং আস্তে আস্তে সেই যখন ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে প্রবেশ করলো তখন তিনটে নিউক্লিয়াসে ডিভাইড হলো এবং ডিম্বক মূলের দিকে গিয়েও তিনটে নিউক্লিয়াসে ডিভাইড হলো এবং তিনটে ডিম্বক মূলের দিকে তিনটে নিউক্লিয়াস মিলে তৈরি করবে প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি এবং ডিম্বক রন্ধ্রের দিকেও তিনটে নিউক্লিয়াস নিয়ে তৈরি করবে দুটো সহকারী কোষ বা হেল্পিং সেল এবং দেন একটা ডিম্বাণু বা স্ত্রী গ্যামিট ওকে এবং মাঝখানে থাকবে নির্মিত নিউক্লিয়াস এবার আসছি যে পুং গ্যামিট দুটো পুং গ্যামিট ছিল হ্যাপ্লয়েড ওটা কি করলো সহকারী কোষ বা হ্যাপ্লয়েড এর সঙ্গেও সেল ডিভিশন করে ডিম্বাণুকে নিয়ে নিল ডিম্বাণুকে নিয়ে নিষিক্ত করলো তাহলে একটা ডিম্বাণু আর দুটো সহকারী কোষ স্ত্রী গ্যামেট এর সঙ্গে নিষিক্ত হলো জাইগর তৈরি করলো জাইগর তৈরি করে দেন ও নির্মিত নিউক্লিয়াস টুয়েন ধর্মী গঠন করলো ওকে এই টুয়েন ধর্মী বা নির্মিত নিউক্লিয়াসটা পরবর্তীকালে ও টিপ্লয়েড বা শস্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এই টিপ্লয়েড বা শস্য নিউক্লিয়াসটাই কিন্তু আমাদের সপুষ্পক উদ্ভিদের ফার্টিলাইজেশনের একটা মেন মেথড বা পোর্শনের মধ্যে পড়েছে এবং বাইরের যে লেয়ারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা বলা হয়নি দেখো এটাকে বলা হয় ডিম্বক ত্বক ওকে তাহলে আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল যে টিপ্লয়েড বা শস্য নিউক্লিয়াসটা কি এবং সেটা সম্বন্ধে পড়ার ওকে দিনিশেক বা ডাবল ফার্টিলাইজেশন কি দিনিশেক ফার্স্ট বলছে দিনিশেক বা ডাবল ফার্টিলাইজেশন বলতে বোঝাচ্ছে যে স্ত্রী জনন কোষের সঙ্গে দুটি পুং গ্যামেটের মিলন হবে স্ত্রী জনন কোষের সঙ্গে দুটো স্ত্রী জনন কোষ বলতে কি বলেছিলাম আমরা যেখানে পড়েছিলাম যে সহকারী সেল এবং ডিম্বাণু ওকে এই সহকারী সেল আর ডিম্বাণুর সঙ্গে সাধারণত পুং গ্যামেটের ডাবলিং হবে ডবল ফার্টিলাইজেশন কি বলা হয় তাহলে কেসটা কি ঘটে এই পিকচারের মধ্যে দেখা যাক দেখা যাচ্ছে যখন নিষেক যখন সম্পূর্ণ হয় তখন ডিম্বক রন্ধের মধ্যে দিয়ে সাধারণত ভ্রূণস্থলীর দিকে অগ্রসর হয় ডিম্বাণুটা বোন স্থলির দিকে অগ্রসর হয় এবং সেই সময় দেখা যায় কিছু ফিলিফর্ম অঙ্গ থাকে ফিঙ্গার লাইক স্ট্রাকচার তাকে বলা হয় ফিলিফর্ম অঙ্গ এগুলো এগুলো সাধারণত খুলে যায় ঠিক আছে খুলে গেলে ডিম্বক রন্ধের মধ্যে দিয়ে সহকারী কোষ দুটো আলাদা হয়ে যায় পুং গ্যামেট প্রবেশ করছে এটাকে বলা হচ্ছে পুং গ্যামেট ওকে এন ধর্মী পুং গ্যামেট প্রবেশ করছে এবং দুটো হেল্পিং সেল ও ডিভাইড হয়ে দুটো মানে পুং গ্যামেটের যে নিউক্লিয়াসটা ও দুটো হেল্পিং সেল তৈরি করে ফেলে এবং দেন তার ঠিক তলাতেই রয়েছে ডিম্বাণু নিষিক্ত ডিম্বাণু দেখা যায় যে তার কোর অঞ্চলে কোর অঞ্চলে পোলার নিউক্লিয়াস তৈরি করে দুটো সহকারী সেল ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার পর মানে এন এন অ্যান্ড টু এন ধর্মী তৈরি করে ঠিক আছে উস্পোর তৈরি করে তাহলে টুয়েন ধর্মী বা ডিপ্লয়েড সেলটা পোলার নিউক্লিয়াস ডিভাইড করলো পোলার নিউক্লিয়াসটা কিন্তু টুয়েন বা ডিপ্লয়েড ধর্মী হয় এই পোলার নিউক্লিয়াসটা আবার ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্ত হয়ে ও প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি তৈরি করে এই প্রতিপাদ কোষ সমষ্টিটাই কিন্তু ভূমস্থলীর কেন্দ্রীয় বা কোর অঞ্চলে জমা হয় যার ফলে এই পোলার নিউক্লিয়াসটা থ্রি এন ধর্মী ডিপ্লয়েড ভেজিটেটিভ সেল তৈরি করে ওকে অঙ্গজ সেল যাকে বলা হয় দিনিসে কিন্তু অঙ্গজ রিয়াকশন অঙ্গজ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভেজিটেটিভ সেল রিয়াকশনের ক্ষেত্রে কাজ করে তাহলে সেল তৈরি করলো ওকে এই টিপ্লয়েড ধর্মী সেলটা কিন্তু একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তার শস্যে দ্রুত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ঠিক আছে হাইলি ডেভেলপ করে সেই শস্যটা হাইলি ডেভেলপ করে সাধারণত টিপ্লয়েডের জন্য এই ছিল পরিণত ভূমস্থলী বা এমব্রায়োস্যাকের ডাবল ফার্টিলাইজেশন বা দিনিশে তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ করছি সেকেন্ড চ্যাপ্টার ফ্লাওয়ারিং আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম সবুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা পুরো পোর্শনটা পড়লাম তিনটে ভিডিও ডিভাইড করা হয়েছে আমার চ্যানেলের মধ্যে তিনটে ভিডিওই রয়েছে ডিসক্রিপশন বংশে বক্সে গেলে তুমি পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট টুর ভিডিওটা পেয়ে যাবে তাহলে পার্ট থ্রির ভিডিওটা এখানেই কমপ্লিট করলাম পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আমার চ্যানেলে আরও ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং ভিডিও আরও আসবে এবং দেন এর পরের যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে রিপ্রোডাকশন ইন হিউম্যান ঠিক আছে এই সমস্ত চ্যাপ্টার যে ডিটেল সম্বন্ধে আমি কিছু ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ওকে টাটা বাই